హాయ్ ఈ వీడియోలో మనం రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి డ్యూ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఓకే కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటి కండెన్సేషన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ వచ్చినప్పుడు స్కూల్లో చదువుకుంటారట కండెన్సేషన్ ఈజ్ రివర్స్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు వాటర్ వ్యాపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా వ్యాపరైజేషన్ అదే వాటర్ వ్యాపర్ వాటర్లో కన్వర్ట్ అవుతాయి వాటర్ వ్యాపర్ వాట్ ఓకే వాటర్ వాటర్ వ్యాపర్ ఆవిరి నీటి ఆవిరి వాటర్లోకి లిక్విడ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది లిక్విడ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవు అవ్వటాన్ని దీన్నే ఈ మెకానిక్స్ అని కండెన్సేషన్ అని అంటాం అంతే ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ గురించి చూద్దాం తర్వాత డ్యూ పాయింట్ ఆ తర్వాత ఈ కండెన్సేషన్ కొద్దాం సరేనా సో రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ తెలియాలంటే ఫస్ట్ మీకు రెండు తెలియాలి హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే ది మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వ్యాపర్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వ్యాపర్ దట్ ఏ గివెన్ ఓకే యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కుడ్ హోల్డ్ ఎట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ ఎట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ ఎట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ అనమాట దాన్నే హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అంటాం అంటే ఏం లేదు ప్రతి మనకి కెపాసిటీ అంటే సామర్థ్యం తెలుసు కదా అట్లానే ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంది ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అంటే లెట్ సే ఈ దిస్ పర్టికులర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ థర్టీ డిగ్రీస్ లెట్ సే ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే ది మ్యాక్సిమమ్ వాటర్ వేపర్ ఇట్ కుడ్ హోల్డ్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఎస్ ఎ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ సో ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా ఒక అరవై కేజీలో ఉన్న ఒక మనిషి ఒక పోర్టరు తను ఎంతవరకు ఓకే లగేజ్ మోయగలుగుతాడు అరవై కేజీలు ఉన్నాడు నూట అరవై కేజీలు లగేజ్ మోయలాడు కదా సో సిమిలర్గా ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఎంత మ్యాక్సిమం వాటర్ వేపర్ తను రిటైన్ చేయగలుగుతుంది తను హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది దాన్ని హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అంటాం ఈ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఇది టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటుంది టెంపరేచర్ తగ్గినప్పుడు తగ్గుతూ ఉంటుంది అట్లా అనమాట సో అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ ద హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ ఇంక్రీజెస్ అనమాట ది ఎబిలిటీ టు హోల్డ్ వాటర్ వేపర్ ఇంక్రీజెస్ అట్ లోవర్ టెంపరేచర్స్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు హోల్డ్ మాయిశ్చర్ ఆర్ వాటర్ వేపర్ డీక్రీజెస్ అనమాట అర్థం కదా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ అనేది ఓకే సో హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ ఏంటంటే ది గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఆర్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఇట్ కుడ్ హోల్డ్ ఎట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ అట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ అనమాట అంతే అర్థం కదా అది ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఏం లేదు ఎట్ ఎ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏ గివిన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే ద అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ద గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ దట్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే హ్యాస్ ఎట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ అంటే ప్రస్తుతానికి అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడ్ ఏంటంటే ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ప్రస్తుతానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ గ్రామ్స్ లెక్కల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఉందో దాన్ని అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటాం ఓకే దిస్ అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మన టెంపరేచర్ సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మీరు ర్యాండమ్గా ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ తీసుకొని అందులో ఇప్పటికిప్పుడు ఎంత వాయిశ్చర్ ఉంది ఎంత వాటర్ వేపర్ ఉంది అని మీరు లెక్కగా అడిగితే దాన్ని అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటాం అంటే ఈ ఒక లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంది ఓకే వాటర్ వేపర్ ఉంది అనుకుంటాం ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ దీన్ని అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటాం టెంపరేచర్ ఏది అని అనవసరం మనకి ఏ టెంపరేచర్ కాదు మనకు సంబంధం లేదు ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఉందో దాన్నే అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అంటాం ఇప్పుడు రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీని ఎలా మెషర్ చేస్తాం రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీని ఎట్లా మెషర్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ డివైడెడ్ బై హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ హ్యూమిడిటీ కెపాసిటీ మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ అనమాట అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంది ప్రస్తుతం దాని టెంపరేచర్ థర్టీ గ్రామ్స్ ఓకే ఓకే సారీ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది అందులో ఒక ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఒక ఎయిట్ గ్రామ్స్ వాటర్ వేపర్ ఉంది దిస్ ఈజ్ అన్ అబ్సల
इट्स लाइक टू बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड है ओके टू हंड्रेड बाई फाइव ओके फाइव फाइव अटे सो अप्रॉक्सीमेटली सम फोर्टी पर्सेंट इज एंड रेट है ना इंत इज एंड रेट सो इट्स फोर्टी सारी एटी पर्सेंट कदा एटी पर्सेंट रिटट ह्यूमडी एटी पर्सेंट ओके सो इन रिटटिव ह्यूमडी हड्रेड पर्सेंट अवाले एम चेयचु और सिंपल यह एबसल्यूट ह्यूमडी टेन ग्राम्स अंत अटे एदो रक अंत लैट यह क्लौड अने वाटर बाॉडी मे पास टू ग्राम एक्सट्रा मॉइचर कलेक्टी अब एबसल्यूट ह्यूमडी टेन ग्राम्स अटे एबसल्यूट ह्यूमडी इंक्रीजे बै टू ग्राम्स ओके सो इपड़ेमें ह्यूमडी कैपासीटी एंता टेमपरेश दर टेन ग्राम्स इपड़ेम रिटट ह्यूमडी हंड्रेड पर्सेंट इधर अंत एबसल्यूट ह्यूमडी पड़गट वाल रिटट ह्यूमडी पे अवकाश है इपू अदे इपड़े एक्सट्रा टू ग्राम मॉइचर याडक रिटट ह्यूमडी हड्रेड पर्सेंट चयु अद चूंत लैट से इन सिंपल चाहे सो लैट से मॉइचर एबसल्यूट ह्यूमडी चेंज एम ले सेम ए ग्राम से मेरे यूनिट वाल्यूम आफ् एयर टेमपरेश थर्टी अल ट्वेंटी फाइव डिग्री की तेजेस टेमपरेश तीन अ अट लोअर टेमपरेश दिन कैपासीटी अभी तग्पन लैट से ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दर दी कैपासीटी और एट ग्राम से अब चूँ एबसल्यूट ह्यूमडी एंत आलरे मॉइचर एयर एट ग्राम से टेमपरेश दिन कैपासीटी एंत ग्राम से सो इन एंत रिटट ह्यूमडी हंड्रेड पर्सेंट अटे ह्यूमडी कैपासीटी ओके टेमपरेशर चेजे ह्यूमडी कैपासीटी चेंजे रिटट ह्यूमडी हंड्रेड पर्सेंट अवच्छा अबसल्यूट ह्यूमडी अंत मोर वाटर वेपर ऐड से रिटट ह्यूमडी हंड्रेड पर्सेंट अटैच सो चूस्ते इकट्ठा ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्स दाखिल ह्यूमडी कैपासीटी एट ग्राम्स एट ग्राम्स एपड़ता दाखिल कैपासीटी अलरे एट ग्राम्स एबसल्यूट ह्यूमडी उबी दिन ड्यू पाइंट ओके सारी रिटट ह्यूमडी हंड्रेड पर्सेंट सो इपड़ेमें हंड्रेड पर्सेंट अटैच अबसल्यूट ह्यूमडी हंड्रेड पर्सेंट अटैच सो इपड़ेमें 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 हंड्रेड सो साचुरेशन अंटे इट्स मैक्सीम लिमट रीच अंत ओके सो अभी इक पिक्टोरियल चूप्चा लैट से इपू प्रस्तुत एयर ओके दू वाटर वेपर अब सो टेमपरेशन पेमें ह्यूमडी कैपासीटी पे ह्यूमडी कैपासीटी पे रिटट ह्यूमडी तग्पोदन सो अदे इक चूप्चे रिटट ह्यूमडी डिक्रीजेस ओके अंड एबल्यूट ह्यूमडी स्टेज द सेम एबल्यूट ह्यूमडी में चेंज लेक मॉइचर एम ऐड चेयर का टेमपरेश ह्यूमडी कैपासीटी पेगट वाला रिटट ह्यूमडी तग्पे दाक आपोजिट टेमपरेश ड्रापैते ह्यूमडी कैपासीटी अने तग्पोदी तग्पते रिटट ह्यूमडी एम सो दट वाट इट से ओके सो ना प्रीविय एग्जापल वे दिल नैक्स्ट पार्ट ड्यू पाइंट ड्यू पाइंट अंत दि टेमपरेशर द टेमपरेशर एट वोच एयर गेट साचुरेट यूनिट वाल्यूम आफ एयर गेट साचुरेटेड सो साचुरेशन अंटे ओके एयर से सर्टिफिक साचुरेटेड वे द रिटट ह्यूमडी बिकम्स हंड्रेड पर्सेंट वे द रिटट ह्यूमडी बिकम्स हंड्रेड पर्सेंट एयर से सर्टिफिक साचुरेटेड अन्ट ये टेमपरेशर अच्छे ये टेमपरेशर दर आूनिट वाल्यूम आफ एयर रिटट ह्यूमडी हंड्रेड पर्सेंट अटन अो दाने ड्यू पाइंट अटा रिटट ह्यूमडी बिकम्स मोर दैन हंड्रेड पर्सेंट वे द रिटट ह्यूमडी इंक्रीज बिया हंड्रेड पर्सेंट एट अंत आलरे एयर साचुरेशन अंत इन आ पोटर अरवे कि पोटर मुफ्त कि मोयलता का वाड़ पैन इंकेंटे वाड़ कैपासीटी मीजिपोई वारमेंटे ही कैनाट नो लांगर हॉल दट पर्ट्युर् लगेज ही कैनाट क्यारी द लगेज सिमिलरली एयर या कैपासीटी मैक्सीम रीच इट गाट साचुरेटेड इट गुड नो लांगर हॉल एनी अमौंट आफ एक्सट्रा वाटर पेपर ओके अलांटे सिंपल दे इन सच सिचुवे रिटट ह्यूमडी बिकम्स हंड्रेड पर्सेंट इन सेंस वी से दर् हाज बिकम सूपर साचुरेटेड सो ई सूपर साचुरेशन अंत हंड्रेड पर्सेंट इपड़े जो एबसल्यूट ह्यूमडी अंत मॉइचर पे वाले का दिन ह्यूमडी कैपासीटी ओके चाल तग्पड़ ह्यूमडी कैपासीटी इपू तग्पत विपरीत टेमपरेशन बार कूल कूल कैपासीटी तग्पो तग्पते दिन या ओके मॉइचर कंटेंट ओके ह्यूमडी कैपासीटी तग्पो रिटट ह्यूमडी एम होती एक्विंद हंड्रेड पर्सेंट दाटे दर् सर्ट भी सूपर साचुरेटेड वे दर् सूपर साचुरेटेड वाट आप द वाटर पेपर नाव ओके I mean this particular water vapor condenses. Yeah, we have done. It gets condensed, okay, into water. And then, just like that, Mundu, like just start just now. But vaporization, that water getting converted into water vapor. Condensation is the opposite to vaporization. Water vapor getting converted into water when the air gets supersaturated. So 
ఇప్పుడు ఈ డ్యూ పాయింట్ లెట్ సే ద డ్యూ పాయింట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ది ఓకే టెంపరేచర్ ఎట్ వచ్చు ద లిక్విడ్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు సాలిడ్ లిక్విడ్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ టు సాలిడ్ వాటర్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ ఐస్ సింపుల్గా సో ఇఫ్ ద డ్యూ పాయింట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ రెయిన్ ఫాల్ ఏమవుతుంది స్నో ఫామ్లో కానీ మిస్ట్లో కానీ ఓకే లేదా హెయిల్ స్టోన్స్ హెయిల్ స్టోన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటాం వాటిని వడగళ్ళు అట్లా అనమాట ఈ ఓకే దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద డ్యూ పాయింట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ మోర్ దాన్ ది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద రెయిన్ ఫాల్ వుడ్ బి నార్మల్ రెయిన్ ఫాల్ అనమాట ఓకే అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఏం లేదు సింపుల్గా ఇప్పుడు డ్యూ పాయింట్ అటైన్ అయింది అట్ ఎ వెరీ లో టెంపరేచర్ సో ఆవిరి ఏమవుతుంది వాటర్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అక్కడ కండెన్స్ అవునప్పుడు బయట టెంపరేచర్ చాలా చిల్లింగ్ టెంపరేచర్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ అంటే ఆవిరి ఏమవుతుంది వాటర్లో కన్వర్ట్ కాకముందే ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇటు సో ఓకే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్నో ఆర్ ఐస్ అనమాట అందుకని ఇన్ ద డ్యూ పాయింట్ ఇస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ స్నో మిస్ట్ హెయిల్ స్టోన్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫార్మర్స్లో వెరాజ్ ఇఫ్ ద డ్యూ పాయింట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అట్ హైయర్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర డ్యూ పాయింట్ అటైన్ అయితే రెయిన్ఫాల్ నార్మల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఐ థింక్ యూ గాట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ